en question. The court is back in session, and the floor once again given to the international call lawyer for Mr. Kusumpon to resume her questioning. And I would like to remind counsel that your questions should be as simple and direct, since uh, uh, they are intended to ask uh, the witness sometimes they uh, are not perhaps are well educated, so please be, be sure on this matter. Merci, M. le Président. Je m'attelle à la tâche de faire des questions aussi précises que possible. Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous avez indiqué que euh, ce jour-là, le jour où vous dites avoir vu des exécutions, c'est Sin Sung qui est venu vous retrouver à votre domicile et que c'est ensemble que vous êtes partis. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition est-ce que ce jour-là, avant d'aller à la pagode, vous aviez prévu d'aller à un endroit particulier I did not plan to go anywhere else uh, besides the, the site uh, where I uh, could hear the screaming from. Vous n'aviez pas uh, fait une demande d'autorisation pour vous rendre dans votre famille ce jour-là? No, I did not file a request to visit my family. Je vous pose cette question, Monsieur le témoin, parce que Sin Sung est venu déposer devant cette chambre et à l'audience du 28 octobre 2015, document E1, bar 358.1. À 13h44 et 31 secondes, il dit que vous auriez fait une demande en ce sens. Il explique que ce jour-là, euh, il expliquait auparavant que ce jour-là, il avait prévu d'aller dans sa famille, voir ses oncles et tantes pour aller prendre un poulet et que vous-même, et je le cite, la question qui lui est posée est la suivante. Et pour, pour que tout soit clair, pour être certain d'avoir bien compris, votre ami, et là il parle de vous, a lui aussi fait cette même demande consistant à se rendre en visite dans sa famille la même soirée. Est-ce exact Et sa réponse est la suivante. Oui, c'est exact. Fin de citation. Donc, ça vous rafraîchit la mémoire ou est-ce que vous confirmez que vous n'avez pas fait de demande en ce sens ce jour-là Uh, to go see your family that day. Answer. I may have forgotten that point. I could not remember it. Répondant à une question de ma consoeur du Parti civil mercredi, vous avez indiqué que l'unité de soldats et miliciens qui étaient postés à la pagode d'Oxac était là depuis le début du régime. Vous l'avez dit, vous en avez parlé entre 15h05 et 15h26. 
à l'audience du 28 octobre, octobre dernier. Même document, cette fois-ci, à 10h29, Sin Sung lui dit qu'il n'y avait pas de soldats postés à la pagode. Est-ce que vous pouvez indiquer si vous êtes sûr qu'il y avait des soldats postés à la pagode avant cette période-là et depuis 75, parce que ce n'est pas ce que dit Sin Sung. It is true, uh, as uh, what uh, Sin Sung said, uh, there were no uh, soldiers but militiamen uh, within the pagoda. J'avais cru comprendre que. Il s'agissait d'une unité militaire et non pas de miliciens. Vous aviez fait une distinction entre miliciens et militaires. Donc ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, c'est que c'était des miliciens qui étaient postés à cette pagode. Not uh, militia units, but militiamen. Donc, vous revenez sur ce que vous avez indiqué euh, mercredi, à savoir qu'il euh, n'y avait donc pas d'unité militaire postée à cette pagode. Vous le confirmez bien. D'accord, donc quand vous dites uh, que uh, Sim Soon avait raison, lui il dit qu'il n'y avait aucune unité militaire stationnée à la pagode. Donc uh, il ne peut pas avoir raison. Je vais passer à un autre point. Vous avez indiqué, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, vous me direz si vous maintenez cette position, que Chanta et ses grands-parents auraient été exécutés à la pagode de Ksak. Est-ce que vous maintenez cette déposition I told the court about this matter once already, so what else can I tell you? I do not know what else can I respond to your question. Je vais donc euh, considérer que hein, c'est une réponse positive. Hum, il me semble que cela vous a été lu par un monsieur, un le coprocureur, mais je voudrais m'assurer de votre réponse. Un, un témoin, il s'agit de 2 TCW 846, dans une déclaration écrite E3 barre 76-85 à l'URN en français 00333393. ERN en anglais 00275396 et ERN en Khmer 00221617. Dans cette déclaration, il indique que Takut et Yehei 
les grands-parents de Chanta. 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 Aurait été exécuté un jour avant la libération du 7 janvier 79, donc avant l'arrivée des Vietnamiens. Et il dit que cette exécution ne s'est pas faite à la pagode de Xac. Et lui, il situe ce lieu à Damban, à Dongbo. Désolé pour la prononciation, j'espère que les interprètes ont pu voir le nom correctement écrit. Donc ce témoin situe. Président, please specify or pronounce clearly the name of the location, Dumbon something, since the interpreter is not able to get that name. Alors à l'attention de la cabine Khmer. Je rappelle que le RN de la déclaration que j'évoque, déclaration E3-7685, le RN en Khmer est le 00221617. C'est la dernière page. Et en français, l'endroit s'appelle de la façon suivante, D-A-M-B-A-N, plus loin. A N D O N G plus loin N O U R N dans Bon en Dong Nuon et j'espère que la cabine Khmer a pu trouver l'orthographe exacte en Khmer. Je vais peut-être reposer ma question. Donc, est-ce que euh, vous avez une réaction par rapport à cette déclaration de ce témoin qui situe le décès des grands-parents de Chanta, non pas à la pagode de Xac, mais à cet endroit, dans Bon à Dong Nguyen, et à la veille de l'arrivée des Vietnamiens Je ne sais pas si la, la, la question a été traduite. Je ne sais pas si la question a été traduite. In fact, I have never known the place called Andong. Dambon Andong Noon, that you said it was the killing site of those people. Je vous pose cette question, monsieur le témoin, parce que Sun Sung, lorsqu'il a été entendu à l'audience du 28 octobre 2015, lui n'a jamais dit que les grands-parents de Chanta auraient été exécutés en même temps qu'elle, le jour où vous dites que vous les avez vus se faire exécuter, lui, on lui a opposé la même déclaration, et voilà ce qu'il a répondu. C'était à 13h37 et 07 secondes. On parle de... Un, un petit peu avant, et on parle de ses grands-parents. Uh, la question qui lui est posée est la suivante. Et qu'en est-il de ses grands-parents Que leur est-il arrivé Et il répond, answers, je ne sais pas. Question suivante. Question. Ses grands-parents s'appelaient-ils Takut, Takut et Yeha, and Yeha? Réponse, Answer. oui, yes. c'est exact. That's true. Question. Question. 
Il y a un témoin qui affirme, document E3-7685, que les grands-parents de Chanta ont été exécutés un jour avant l'arrivée des Vietnamiens, donc avant le 7 janvier 1979. Avez-vous jamais entendu dire cela vous-même et la réponse de Sin Sung est la suivante. Je l'ai entendu dire par d'autres. Fin de citation. Donc, Sin Sung, dont vous dites qu'il était avec vous ce soir-là, dit qu'il ne sait pas ce qui est arrivé aux grands-parents de Chanta et qu'il a entendu dire qu'ils avaient été tués la veille de l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce que vous avez un commentaire sur cette contradiction entre votre témoignage et le sien Vous ne savez rien à ce propos, mais tout à l'heure, lorsque je vous ai posé des questions et je vous ai demandé si les grands-parents de Chanta étaient avec elle à la pagode, vous me l'avez confirmé en disant que vous avez bien pu les voir grâce à la lanterne. Ma question est de savoir, est-ce que vous revenez sur votre déclaration It was not clear to see the site. I was so scared at the time. Est-ce que dans ces conditions, il est exact de dire que vous ne savez pas très bien qui étaient les personnes qui étaient à cette pagode ce jour-là Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions. Monsieur le Président, je suis terminé avec mes questions. Sorry, just one for me obvious question after your last one, at least with the translation I heard. Are you saying I don't know who did these acts or I don't know who the victims were? c'est que vous ne savez pas qui a commis ces actes ou que vous ne savez pas qui étaient les victimes. Exactement. I do not all, all, know all their names, said the witness. The names of the victims or the names of the people who killed? Village men in the pagoda were known by me. I know their names. Mui, Kamrat Mui, and Khot. Khot and Mui were the militia men. So when you say I don't know their names, you mean the names of those who were killed. Is that correct?
Men skill ti, tenoh men skill ti. I do not know uh, their names. Je ne connaissais pas leur nom. Bah, on est prêt. Au con, hello, Mr. Sun. Thank you, Mr. Sun. Président, je vous remercie, Monsieur Sun. Your testimony has now come to Votre an end. You may be accused. You may return to your restaurant or to any place this you wish to go. Court officer, please uh, work with uh, the Western Unit to send Mr. Sun back to his restaurant or to any destination he wishes to go. Next, the chamber will continue to hear 2 TCW805. Court officer, please also usher 2 TCW805 uh, into the courtroom. President, good morning, Madame Président. Witness. What is Madame your name? Témoin, bonjour. Quel est votre nom? Answer. My name Réponse. is Ong Sam Ian. Ong Sam Ian. President, thank President. you, Madame Ong Je Sam Ian. Ong Do you recall Ian. when you were born? Souvenez-vous de votre date de naissance? Witness, I do not remember it. Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. How Question. are you this year? Quel âge avez-vous cette année? Answer, I am 63 years old this year. J'ai 63 ans cette année. President, thank you. Madame Sam Ian, where was your birthplace? Où est votre lieu de naissance? I was born in Graham Core Village. Je suis né dans le village de Graham Core. C'est un witness. Dis le témoin. Graham Co Village, Chang Chantray Sub District, Romi Heights District, Swayrien Province. President, uh, how about your current Président, address? Where are you living now? Uh, answer: I'm Réponse. still living in the same village, uh, Graham Co Village. President, what are your parents' Président. names? Comment se nomment vos parents? Answer. My father's Réponse. name is Ong Dol, and my mother's name is On. President, thank you. What about your husband? What is his name, and how many children do you have together? Answer. My husband's name is Has Pain. I have a one child. President, thank you, Madame Ong Som Ian. Président, je vous remercie, Madame Ong Sam Yun. Based on the reports of the greffier, you are not related by blood or by law to any of the two accused, that is, non chi and Pon, or to any of the civil parties admitted in this case. Is the reports uh, correct? Yes, exact. Answer: Yes, that is correct. Réponse: Oui, c'est exact. 
Question. Before Question. you are here, have you already Avant taken an oath before the Iron Club statue to the east of this courtroom? Answer. Yes, I have already taken an oath. De cette pièce. Réponse. Oui. President. President. Madame Ong Sam Ian. Madame Ong Sam Ian. As a witness uh, before the chamber, vous comparaissez devant la chambre en qualité de témoin. As a witness in the proceedings before the chamber, you may refuse titre, to respond to any question or to make any comment which may incriminate you, right against self-incrimination. Your obligations. As a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties except where your à response or comments to those questions may incriminate you. Ne soit de nature, as the chamber has just informed you of your rights Comme as a witness. As a witness, you must tell the truth that you have known, heard, seen, savez, remembered, vu, experienced, entendu, or observed ou observé, directly about an event or occurrence relevant to the questions that are mentioned or parties posed to you. Madame Ong Sam Ian, have Ong you Sam ever Ian, provided uh, interviews to the investigators of the OCIJ, if so, si oui, how many times have you been provided uh, the interviews and where did they take place? Answer. They went to interview me at my house. Ils sont venus chez moi. President, uh, President, when you were interviewed at your house, vous avez été when did it happen? Answer. I cannot recall when it happened. It Réponse, happened a long time ago. President, how many times have you been interviewed? Combien de fois avez-vous été entendu? Answer. I was uh, interviewed Réponse, once. J'ai été entendu une fois. Question. Madame Ong Sam Ian, can you read and write? Savez-vous lire et écrire? Answer. No. Réponse. Non. President. President, thank you. Before Merci. your appearance, Avant de comparaître, have you listened to entendu the reading of your record of interview, which uh, you said uh, it happened at your house several years ago? Did anyone read uh, the written record interview aloud, out loud to you? Le contenu de ce procès verbal d'audition. Answer, yes, someone Réponse read it out loud to me. A lu cela à voix haute. President, thank Président. you. To your best knowledge Merci. and to your à best recollection, can you tell the court whether or not uh, the written chambre, record si of the interview which uh, was read uh, to you correspond to the, the answers that uh, you provided to the investigator at your house? Answer. Yes. Oui. Uh, the written record of interview corresponds to uh, what I uh, provided to the investigator at my house. Aux President, thank you. On the basis si. of internal rule 91 based of the ECC, the chamber will give the floor first to the co-prosecutor before other parties. The combined time for co-prosecutor co and uh, legal lawyers is two sessions. De deux you may now proceed. Mr. Deputy Co-Prosecutor, co good morning, Mr. Co President, Mr. Your Honours, and everyone in and around the courtroom. Good morning, Madam Witness. My name is Sri Rotana. I am a National Deputy Co-Prosecutor. At uh, this court. Dans ce tribunal. Where 
Did you live between 1975 and 1979? Où habitiez-vous de 1975 à 1979? Answer. Réponse. I lived in my Je native village, village that is Krohong Ko Village, le village Kham de Krohong Ko, commune de Romihai, district de Svairien, province. District de Romihai. Question. Province de Svairien. Did Question. you remain living there or were you at any point uh, moved to another location? Answer. Yes, I was moved to Krohong Ko Village and moved to Takeo. was relocated to Takeo. transféré à Takeo. Question. When Question. did that happen? Et quand cela s'est-il produit? Answer. It was in 1979. Réponse. C'était en 1979. Question. Question. Which month of 1979 did it happen? La quel mois? President Navinas, please observe Madame the microphone. Madame le témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé. Witness, I cannot recall témoin. the month of the year. However, I was uh, relocated there for a week and et then I was transferred pendant une semaine et ensuite je suis retourné. Question. Question. You stated that you do not recall the month. Vous dites ne pas vous souvenir du mois. Can you Tell us at least uh, about the time between the time that you were sent to Takao and between the 7th January 1979. Quel intervalle de temps séparé votre transfert à Takao et le 7 janvier 1979? And ou plutôt, c'est l'endroit a été libéré Question. et je suis revenu. If I am not mistaken, Question. you said que that je uh, you trompe, lived in your village that is Koromko village, Yantre commune, commune de Chantre, district, district from 1979, de until 1979, or at least a week after, moins, before the uh, liberation of the country. Libération du pays. Is that correct? Is bien le cas? And so, yes, Réponse. it is. Oui, c'est exact. Question. Question. In your village of Krohomko in Svairien province, province de Zvairien, did you know if there were any Vietnamese people living in that village? Did you know if there were any Vietnamese people living in that village? And so, yes, there were some Vietnamese Réponse. living there. Oui, il y avait des Vietnamiens. Question. Question. To your knowledge, how many families of Vietnamese de there were de in your village? Dans votre village? And so there Réponse. were three or four uh, families they were actually born there. Qui étaient nés là. Question. Question. Did you know them, for example, their name? Les connaissiez-vous? Connaissiez-vous leur nom? And so, not really, since they were uh, living far from me, Car they were living in Trapem Run, while I moi, lived in Trapem Run, alors que moi j'étais à Trapem Run. Do you mean they Question. lived in a, a separate Donc, village? And how far dans un autre village, uh, were they living from dites, where you lived? Et à quelle distance vivaient-ils de là où vous habitiez? And so it Réponse. was about a kilometer C'était away from where I lived. Un, un However, I did not go there uh, that often, so I did souvent. not know them. Donc je ne les connaissais pas. President. Le président. Deputy co-prosecutor, please uh, ask a shorter question. Poser des questions plus courtes. You asked about a uh, different village Vous as well as uh, how long it was between the two villages. So please, please try villages. to avoid a compound question. And uh, you should uh, re- recall that she 
does not read or write. Pas que Madame ne sait the reason, écrire. please, uh, simplify your questions so simples. that she understands and Pour can respond to your questions. Que vous lui et ainsi à vos the main objective is for the witness to understand your question Il so that he, she can respond. Comprenne la question pour qu'elle puisse répondre. Thank you, Mr. President. Le coprocureur adjoint. Merci, uh, uh, Monsieur le Président. Je vais simplifier mes questions. Vais écouter vos conseils et je simplifierai mes questions. Question. Question donc. Did you and those Vietnamese families lived in the same Vivier village or a different village? Dans le même village que ces familles vietnamiennes ou viviez-vous dans des villages différents? Answer, Réponse. They were living in a different Ils vivaient village. dans un village différent. Question. Question. How did you know that they were Vietnamese? Comment saviez-vous que ces personnes étaient vietnamiennes? And so they used Réponse. to uh, carry things to uh, sell them in my uh, village. Elle, ces personnes venaient vendre des choses dans mon village. Question. Question. And did you know what happened to them Et during the period of 1975 to 1979? What happened to them? Que leur est-il arrivé? Answer. Réponse. Later on, they uh, disappeared. Uh, ah, they were chased away to return uh, to uh, their country. Et pour, pour, uh, ils ont été renvoyés dans leur pays. Question. Question. You said that they were chased away. And when did that happen? Vous avez dit qu'ils ont été chassés. Quand? Cela s'est-il produit? And uh, I uh, do not know uh, which year it happened. Uh, je ne me souviens pas de l'année. Question. Did you know that uh, they arrested the uh, Vietnamese people Question, and taken si away? Ils ont emmené des, arrêté des Vietnamiens pour les emmener? And so, no, I don't. Non, I only noticed pas, that uh, they disappeared from the village, and village. I did not know whether where they, they went or whether they returned uh, to their country. Je ne sais pas si ces personnes sont rentrées dans leur pays. Question. 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 Afin de vous rafraîchir la mémoire, dans le document D66-565-0025-0719, en français 0028-290808, et en anglais 0026-264-5. Let me repeat the uh, document uh, number. It also has E3 number, that is E3-7796, with the same year and number as I just mentioned. You answered before the OCIJ investigator that in 1977, the uh, mixed race of Vietnamese, and there were about four or five of them, with Cambodian fathers and Yunnaders, were arrested and disappeared, and that they had lived in Krom Khor village for a long time. And do you recall the year that Event, then these four or five mixed, vous souvenez-vous donc de cet événement où les quatre Vietnamese ou cinq familles mixtes ou enfants métis ont été yes, arrêtés arrêtés. Réponse, oui, ils ont été arrêtés et emmenés. Ça, je m'en souviens. Question. Question. Avez-vous été témoin de l'arrestation Uh, 
answer. I witness it. That's why I said it. If I did témoin. not see it, I would not say it. Dit. Si je ne l'avais pas vu, je ne le dirais pas. Question. Question. At what time did the arrest take place? À quelle heure cette arrestation a-t-elle eu lieu? Answer. It happened in the afternoon, réponse, but I uh, do not know what time it was. Mais je ne, je ne sais pas à quelle heure. Question. And Question. who actually uh, came to make the arrest? Et qui a procédé à cette arrestation? And uh, I did not know them. Je ne les connaissais pas. And question, question. How many of them? Who came to uh, make the arrest? Combien and de personnes sont venues faire l'arrestation? Réponse: deux personnes. Question. question. Were they wearing any particular uniform? Portaient-ils un uniforme distinct? And so they wore the same clothes réponse. as we all did. Non, ils portaient les mêmes vêtements que nous. Question. Question. What do you mean by that? Que voulez-vous dire par là? Answer. They wore réponse. the same clothes that we did. Ils that is les mêmes vêtements black, uh, que nous, cloak. les vêtements en noir. Question. Were they armed? Avaient-ils des armes? Answer. No, réponse. they were not. Non. Question. Question. If they did not carry any gun, did they carry any knife or club? Avait il peut-être des armes blanches ou des matraques? And so, no, réponse. they did non. not uh, carry any knife or club. They came to matraque. call them and ils sont venus took them les appeler et les ont emmenés. Question. Question. When they came to make the arrest, Quand ils sont venus were those children subject to be arrested were together as a group? Que les enfants qui étaient arrêtés étaient ensemble hein, en un seul groupe. And so Réponse. they were all together ils étaient tous ensemble. and they came to call them away. Et ils les ont emmenés. Question. Question. When they came or when they arrived, what did they tell Et those children? Quand ils sont arrivés, qu'ont-ils dit à ces enfants? Answer. They said that they were uh, to be taken through a mobile les unit. Les emmener dans une unité mobile. Question. Question. How long did uh, the arrest uh, took place? Take place. Combien de temps a duré l'arrestation? And so the réponse. process of the arrest was not that long. Ça it happened pas bien long. quickly, Ça as they were told to be taken to a mobile unit. pour être emmenés dans une unité mobile. Question regarding these uh, mixed race uh, children. Question How old au sujet de ces enfants métis, quel plage avait-il? Answer: uh, They were uh, between 10 to 15 years old, and Ils that was uh, the age ans. that uh, they could uh, join the uh, mobile à cet unit. Qu'ils pouvaient intégrer des unités mobiles. Question. Question. Were these mixed race children from uh, different families? Ces enfants métis de différentes familles, mais laissez-moi poser la question plus simplement. Did these mixed race children Ces enfants métis come from different families? Venaient-ils de familles différentes? And uh, they uh, were the children of Réponse. these two or three families. C'était les enfants de ces deux ou trois familles.
question. Question. You knew that they were uh, mixed race <coughs> children that Vous is half que Vietnamese des enfants and half Métis, Khmer. Khmer. Did moitié they Vietnamese. speak Khmer clearly? Parlait-il bien le Khmer? Answer: Yes, they Réponse. did. Oui. They uh, spoke Khmer. They did not speak ils Vietnamese Khmer, or Chinese. Ils ne pas vietnamien ou chinois. <coughs> Question. Question. And how did you know they were the mixed race children between Vietnamese and Khmer? Et comment saviez-vous que c'était des vietnamiens Answer. Réponse. They either hate their fathers, the Khmer or the Vietnamese, Khmer, and the, the wives or the mothers uh, were another ethnicity that is Vietnamese or Khmer. Une ethnicité différente, donc Khmer ou Vietnamien aussi. Question. Question. You said they were taken away. How were they taken away? Emmenés. Were they transported or were they brought away? été transportés ou est-ce qu'ils ont marché? And so they Réponse. were brought away. On There ils was ont marché. no transportation. Il n'y avait pas de moyen de transport. As a mobile unit was based not far from the village. L'unité mobile était postée non loin du village. Question. Question. Were they tied up? Est-ce qu'on les a attachés? And so Réponse. no, they were not. Non. Question. And did you know where they were taken to? Question. Saviez-vous où on les a emmenés? Answer. Uh, they told them that they were taken to a mobile unit. On leur a dit qu'on les a emmenés dans des unités mobiles, mais je ne savais pas exactement où ils ont été emmenés. Question. Question. And from that day onward, did Et you see them again? Depuis ce jour-là, les avez-vous revus? And so, no, I did not. Non. And of course, I spent most of my time working Et in the rice fields. Moi, bien sûr, j'ai passé la plupart de mon temps dans les rizières. Question. Question. What about their mothers and fathers? Qu'en est-il de leurs parents? Them? Que leur est-il arrivé? And so, Réponse. nothing happened to them. Rien. Because every ethnicity uh, were instructed to join to the uh, mobile Car units and working in the rice fields. I refer to all the Khmer, the Chinese, and the Vietnamese. Uh, Question. Question. My question is uh, about the parents of those mm. students Question who were uh, taken away. Question. 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 Were they sent somewhere? Ont-ils été envoyés quelque part? Answer: Réponse. No. Non. They were not. They uh, remained Ils living in their houses. Continuer de vivre dans leur maison. Question. Question. You just said that they remained Vous living in their de dire houses. Ont continué de vivre dans leur maison? However, in the same documents that I uh, dans ce même quoted document earlier, que cité plus tôt, that uh, I want to know about what happened to the parents of those uh, mixed race children in 1977. That is what happened to them after their children were taken away. Après que ait Did leurs they remain living in the same houses? Continue de vivre dans la même maison? Or did you no longer see them? Ou vous ne les voyez plus? Answer, I did not, uh, See them anymore non, je ne les ai plus vus. I was assigned to dig a canal on m'a envoyé creuser uh, far, uh, from des canaux where I lived, loin de là où j'habitais. C'était dans la partie province. est de la province de Svalian. Question. Question. 
Does it mean you did not know about the fate of Cela the parents que vous ne savez pas ce qu'il est advenu des parents de ces enfants métis And uh, yes, I Réponse. did not know about their fate. C'est exact. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. President, uh, Mr. President, I do not have any more questions for the witness, and I'd like to see the floor to my international colleague. Thank you. Merci. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Thank you. Good morning, Mr. President. Bonjour, euh, Madame et Messieurs les juges. Bonjour à toutes Good les parties. Morning, Good Bonjour morning, Your Honours. Bonjour à vous, Madame le témoin. Good morning to you. Je m'appelle Vincent Deville et je vais poursuivre Deville, les questions que nous avons and I will au bureau des coprocureurs. Je vais tout d'abord revenir sur le sujet de ces Vietnamiens. On va approfondir ce like sujet et aller étape par étape. Je vais vous demander de bien écouter les questions et de répondre très précisément. Et par la suite, nous parlerons également de ce qui est arrivé à votre frère, Miss Sakon, et également de ce qui est arrivé aux autorités de la zone est dans votre région, dans votre district de Romiek. Tout d'abord, pourriez-vous dire à la Chambre dans quel secteur était placé ce district de Romiek à l'époque Est-ce que vous connaissez le numéro de ce secteur sous le régime du Kampuchea démocratique No, I do not recall which uh, a number Je ne me souviens I knew pas du numéro that uh, it was part of a sector and my uh, younger brother worked as a, a soldier at the time. Travaillait comme soldat à Très bien, on va revenir à votre frère cadet plus tard. Very well. We'll talk about um, your avant de revenir later. alors à la situation But des Vietnamiens, à combien de kilomètres Vietnamese? votre village de Kraham Krau se trouve de la frontière vietnamienne How many kilometers away from the Environ. Vietnamese border was your village, Kraham Ka? It was uh, several uh, kilometers away un, from the border. It was pretty far. La frontière, c'était assez loin. Alors maintenant, je vais repartir en arrière et parler de la période de Sihanouk avant que l'ONU prenne le pouvoir en 1970. Vous habitiez Svering dans une zone qui n'est pas très loin de la frontière vietnamienne, en tout cas qui la touche. Est-ce que du temps de Sihanouk, il y avait beaucoup d'échanges commerciaux entre Khmer et Vietnamiens de part et d'autre de la frontière est-ce que, par exemple, les Vietnamiens venaient avec des marchandises Vous avez parlé tout à l'heure de d'un certain nombre de familles qui étaient, euh, je crois, nées soit dans votre village, soit à Trapping Mool, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce qu'il y avait d'autres Vietnamiens dans les villages de la région, dans votre commune de Chan qui étaient installés là Est-ce qu'il y en avait beaucoup Il n'y en avait pas beaucoup. Uh, from a, a previous regime, I uh, noticed that there were only two or three families uh, living in the area. Est-ce que vous-même vous voyagiez dans la région ou vous restiez toujours dans Did le même village? travel in the region or you stayed in the same village? I was assigned uh, to work in the rice fields or to dig a pond to find from the village. village. I spent most of my time away from the village. village. Loin du village. D'accord, mais là, est-ce que vous parlez de la période de Sianouk? Parce qu'on est toujours en train de parler de cette période-là. 
ou bien nous parlez-vous déjà de la période des Khmer Rouge Attendez, madame, attendez, la lumière rouge doit s'allumer. Merci. Madame, je ne peux répondre à vos questions que si je connais la réponse, sinon je le dirai. Donc, je répète la question parce que ce n'était pas clair. Sous le régime de Sihanou, qu'est-ce que votre profession vous amenait à bouger, à aller dans d'autres villages, d'autres communes de votre région, ou bien est-ce que vous restiez en permanence à Kraham Kro? On account of your work, dans on la commune de Chantre, in Graham Crow, in the Chantre commune. I did not uh, travel anywhere. Je ne me déplaçais pas nulle part. Je passais la majeure partie de mon temps dans mon village de Korankor, since my childhood until now. De ma naissance, enfin de mon enfance plutôt jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, quand vous nous dites qu'il y avait peu de Vietnamiens, vous faites référence au fait qu'il n'y en avait que très peu, mais dans le village de Kramco, lui-même, vous ne parlez pas des autres villages. Est-ce que j'ai bien compris Yes, I uh, spoke about uh, those living in my oui, village, and I cannot tell you about other villages. Bon, alors on va se concentrer sur well, well, les familles qui étaient dans votre village. Est-ce qu'il y avait des familles qui étaient composées entièrement de personnes d'origine vietnamienne, qui n'étaient donc pas mixtes khmero vietnamiens Persons who are not of mixed khmer and Vietnamese origin. Aunt Mian. No, there was none. No. Donc vous voulez dire que du temps de Sihanouk, so il n'y avait que des familles mixtes, c'est-à-dire qu'un des époux était Khmer et l'autre était d'origine vietnamienne. Est-ce que c'est correct Yes. Oui. Et toujours à cette époque de Sihanouk, est-ce que cette cohabitation entre les familles mixtes et les familles Khmer se passait bien Est-ce que vous pourriez nous dire si les conjoints d'origine vietnamienne étaient bien acceptés par la communauté de votre village No, they were like uh, Cambodian families. No, ils étaient comme des familles. Three or four of them. Cambodian. C'est trois ou quatre. President, thank you, Deputy Co-Prosecutor. It is now appropriate for us to take our lunch break. We break now and resume at 1:30 this afternoon. Court officer, please assist the witness at the back room reserved for witnesses and civil parties during the hearing. Court officer, please assist the witness at the back room reserved for witnesses and civil parties during the lunch break and invite her back into the courtroom at 1:30 this afternoon. Security personnel can take you to take you some pawn to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon before 1.30. The court is now in recess.